தனித்தனியாக நிறைய பேர் நம்ம வந்து சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டீமை கொண்டாடணும் ஒரு படக்குழுவை கொண்டாடணுன்ற முக்கியமான கேட்டகரி இருக்குது சிறந்த படக்குழுக்கான விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று அப்படின்ற கேட்டகரியில் விருதினை வழங்குவதற்காக ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒருத்தர் வரப்போறாரு கவிஞர் அப்படின்னா ஆமாங்க கவிதை எழுதுவார் சொல்லலாம் இயக்குனர் ஆமாங்க சிறந்த இயக்குனர் சொல்லலாம் நடிகர் ஆமனா மிகச்சிறந்த நடிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அத்தனை பரிமாணங்களும் கலக்கக்கூடிய ரா பார்த்திபன் சார் அவர்களை நல்ல கேட்டுடன் மேடை கழிக்கிறோம் புரிய பார்த்திபன் சார் விகடனுக்கு என்னுடைய மரியாதை மிகுந்த வணக்கம் விகடன் வாசகர்களுக்கு என்னுடைய ஆனந்தமயமான வணக்கம் நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கன்னு தெரியுது அதை நான் பேசும்போதே சொல்லிடுறேன் நடந்தது நன்றாகவே நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி பதினொன்னாம் தேதி இதே மேடையிலிருந்து நான் கீழே இறங்கி நடந்தது நன்றாகவே நடந்தது நடக்கிறது நன்றாகவே நடக்கிறது என்னுடைய உணர்வு நியாயமானது என்பதை அநியாயமாக புரிந்து கொண்டு மீண்டும் என்னை இந்த மேடைக்கு வரவழைத்த விகடனுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான அவங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு என்னுடைய நன்றி நடக்கப் போவதும் நன்றாகவே நடக்கப் போகிறது நடக்கப் போகிறதுனா அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி தான் ஒருவேளை நான் தகுதியான படங்கள் செஞ்சு அது எனக்கு விருது கிடைச்சாலும் அந்த விருதை நான் கடைசி வரைக்கும் வாங்க போகிறதில்லை ஆனால் வாழ்நாள் வரை எனக்கும் விகடனுக்குமான இந்த மரியாதை மிகுந்த நட்பும் உறவும் எனக்கு தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டே இருக்கும் அதை வந்து நான் உறுதியளிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு முத முதல்ல புதிய பாதை படத்துக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்புங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் முதல் பட டைரக்டருக்கு அதை வழங்கியதே வந்து விகடன் தான் அதனால் அது என்றைக்குமே நான் மறக்க மாட்டேன் எந்த நன்றியுமே நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் இந்த ஃப்ரண்ட் ரோவில் தானு சார் உட்காந்துருக்காரு முத முதல்ல வந்து புதிய பாதை படத்தை பற்றி அவர் தான் நிறைய இடத்துல பிரபலப்படுத்தினார் அதை நான் கடைசி வரைக்கும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் அப்படியே தான் வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரி நான் இப்போ ரெடியாகி வரும்போது நம்ம அசிஸ்டன்ஸ்லாம் கேட்டாங்க என்னங்க நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டுலாம் போகிறத பார்த்தா ஏதோ நீங்கள் விருது வாங்க போகிற மாதிரி இருக்குது விருது கொடுக்க போகிற மாதிரி இல்லையான்ட்டு ஆக்சுவலாக என்னுடைய அடுத்த படமான ஒரு டார்க் வெப் புதிய பாதை டூ டார்க் வெப்புங்கிற பேரில் பண்ணுறேன் அதுக்கான ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டும் மாஸ்கோலையும் நார்வேலியும் இந்த படத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இறைவினல் படத்தை பாருங்கள் இது என்ன ஒரு கண்ட்ராவி அப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அது வந்து சண்முக வடிவேலுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிக சிறந்த நகைச்சுவை பேச்சாளர் அவருடைய பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை இன்றைக்கி மதியானம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவரே ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் இன்னொரு பள்ளி ஆசிரியர் பற்றி அவர் சொல்கிறார் அவர் வந்து எப்படி பேப்பர் திருத்துவார்னா பேப்பருடைய கேள்வி பதிலெல்லாம் படிக்க மாட்டாரான் அதில் வந்து நாலு வரியில் ஒரு ஆன்சர் போடவும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வரி இருக்கான்னு பார்த்து டிக் இப்போ பத்து மார்க் கொஷின்னா அதுக்கு வந்து அஞ்சு மார்க் போட்டுறது அது படிக்கிறதே கிடையாது அதே மாதிரி டூ லைன்ஸ் ஆன்சர் அப்படின்னா ரெண்டு லைன் இருப்பாரான்னு பார்ப்பாரான் ரெண்டு லைன் அதில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அது என்ன எழுதியிருக்கான்றது முக்கியம் கிடையாது இந்த மாதிரி அவர் திருத்திட்டே வந்திருக்காது திடீர்னு பார்த்தா தெலுங்கு பேப்பரை வந்துருக்கு தவறி போய் வேறு ஸ்டேட்லேருந்து அந்த தெலுங்கு பேப்பரையும் அப்படியே அவர் திருத்திட்டு நாலு லைன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து நாலு மார்க்குன்னு போட்டிருக்காரு அப்புறம் பார்க்குறவங்க கேட்டிருக்காங்க இவர் போய் கேட்டிருக்காரு ஏன்பா நீ போய் திருத்துறது தெலுங்கு பேப்பர் பாருங்கள் சார் இந்த காலத்தில் பசங்கள் தமிழ் எழுதுறது தெலுங்கு மாதிரி எழுதுறானுங்க அப்படின்னு அப்போவும் கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு அது தெரியல அப்படி கண்ணாபினான் மார்க்கை போட்டு விட்டுருவார் போல் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கை மாஸ்கோலையும் நார்வேலியும் எனக்கு போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போயிருந்தேன் <laughs> 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 ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்மணி அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஏழு எட்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்களில் இந்த கஸ்தூராஜா படத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல பதினெட்டு பட்டி அப்படின்னா அந்த மாதிரி பதினெட்டு பட்டியில் இருக்கிற கிராமங்களில் யாருக்காவது குழந்தை பிறந்ததுன்னா இவங்க போய் தன்னுடைய ஒரு பவுன் செயினை கொண்டு போய் அந்த குழந்தைக்கு போட்டு வருவாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்டிருக்காரு உனக்கு குழந்தை இல்லைன்னா பரவாயில்ல உனக்கே குழந்தை எத்தனை இருக்கும்போது நீ எதுக்கடி குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு போய் செயின் போடுறேன்னு அதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தாய்மைன்றது வந்து ஒரு தாய்க்கு தான் கரெக்டாக தெரியும் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அதுவும் இந்த காலத்தில் இந்த செயற்கை கருத்தறுப்பு வந்து அதிகமாகி போய் டீ கடை மாதிரி ஆகிடுச்சு தெருவுக்கு தெரு 
ஒரு விதை நெல் கிடைக்காம விவசாயி எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இயற்கையிலேயே ஒரு கரு உருவாகிறது அவர் தாய்மை அடைகிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதனால தான் யாரெல்லாம் தாய்மை அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் போய் இந்த மாதிரி ஒரு பவுன் செயின் போட்டு வருவேன் இங்கே நான் வந்திருக்கிறதும் அதுக்காக தான் ஒரு தாயாக எனக்கு தெரியும் விருதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய மரியாதையும் ஒரு விஷயம் விருது கிடைக்கும் போது மனசு எவ்வளோ சந்தோஷப்படும் அதனால் விருது கொடுக்கறத கூட அந்த ஒரு தாய்மை உணர்வோடு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஏன்னா இது நிறைய பேர் கேள்வியாக இருந்தது நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா பழைய விஷயத்த நீங்கள் போக மாட்டேன்னு சொன்னீங்களே விகடனுக்கு எப்படி இங்கே வருவீங்க அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து தொடரும் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் எனக்குமான நட்பு இப்படியே தான் தொடர்ந்துட்டு இருக்கோன்றதை நான் இன்னொரு தடவை எங்கள் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு விருது பெற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் சார் அண்ட் இந்த தருணத்தில் சிறந்த படக்குழு விருது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று யாருக்கு போக போகுது அப்படின்னு இந்த ஸ்கிரீனில் பார்க்க போகிறோம் சிறந்த படக்குழு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று கர்ணன் பகைக்காக வாழையும் பாசத்திற்காக ஊரையும் தூக்கி சுமக்கும் கர்ணன் கோபமும் வாஞ்சையுமாய் தம்பியை தாக்கும் பத்மினி ஆரம்ப காலத்து அடக்கு முறைக்கு தன் முதுகை வளைத்து கொடுத்து விட்ட தந்தை பாடலாய் உருப்பெற்று காற்றில் உறைந்து விட்ட மஞ்சனத்தி யமனுக்கு அவளை காவு கொடுத்து விட்டு அவள் நினைவிலேயே எஞ்சிய காலத்தை கழிக்கும் யமராஜா என்றும் முடிந்து போன காதல் அத்தியாயத்தின் எச்சங்களை இன்றும் அசை போடும் மதனி முகம் காட்டாமல் நாட்டார் தெய்வமாய் மாறி நம் மனசாட்சியை உசுப்பி கேள்வி கேட்ட சிறுமி என மாரி செல்வராஜன் கதை மாந்தர்கள் இந்த கர்ணனை காத்து நின்ற கவச குண்டலங்கள் கௌரவர்களாய் அவருடன் தோளோடு தோல் நின்றது படக்குழு தயாரித்த கலைப்புலி தானு தெக்கத்தி நினைவுகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்த தேனி ஈஸ்வர் ராமலிங்கம் இணை இசையால் ஒரு தலைமுறையின் ராணத்தை ரௌத்திரத்தை வெளிப்படுத்திய சந்தோஷ் நாராயணன் இந்த உழைப்பை மாலையாய் கோர்த்த செல்வா ஆர் இந்த படத்தை வழி நடத்தி சமூகத்தோடு சமர் புரிந்த மாரி செல்வராஜ் என கர்ணனை உருவாக்கிய இந்த கலைக்குழுவுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த படக்குழு விருதை வழங்கி மகிழ்கிறது ஆனந்த விகடன் கர்ணன் திரைப்படத்துடைய படக்குழுவினரை மேடை கண்போடு நழைக்கிறோம் மாரி செல்வராஜ் சார் லால் சார் சினிமாவில் எப்போவுமே மாறி மாறி நிறைய பேர் ஜெயிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் மாரி சொல்லராஜ் மாதிரி ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நான் உங்களுடைய தீவிரமான ஒரு ஃபேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தானு சார் வந்து என்னுடைய மிக மரியாதைக்குரியவர் அதே மாதிரி லால் சாருடைய நடிப்புக்கும் அந்த மாதிரி தான் மிகப்பெரிய ரசிகன் ஸோ இந்த குழுவுக்கு நான் இந்த பரிசு வழங்குறது மிகப்பெரிய மரியாதையாக நான் நினைக்கிறேன் கண்ணன் பத்தி பேசி முடிச்சிருவோம் கண்டிப்பாக இந்த வருடத்திலேயே உங்களுடைய எண்ணம் பூர்த்தியாகும் உலக 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 தமிழருக்கு ஒரு விடியல் வாடிவாசல் தம்பி சூர்யாவும் வெற்றி மாறனும் இணைந்து உருவாக்கும் படைப்பு உலகமே அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு ஒரு இடத்தை பிடிக்கும் உலக தமிழர்கள்லாம் உச்சி போகக்கூடிய படமாக வரும் இதுதான் நான் சொல்லக்கூடியது கர்ணன் இந்த படத்திற்காக தம்பி தனுஷ் அவர்கள் மாரி செல்வராஜ் சார் பாருங்க சார் நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன்னாரு அன்று அவர் வந்து என்னிடம் உட்கார்ந்து கதை சொல்லிய விதம் ஒரு படைப்பாளி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அடையாளம் மாரி செல்வராஜ் அவருடைய உழைப்பை இப்பொழுது ஒரு சற்று முன் நம் முன்னோட்டத்தில் பார்த்தோம் 
கடுமையான உழைப்பாளி அத்துணை திரைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நுணுக்கங்களையும் கற்றுணர்ந்த ஒரு ஞானி என்று சொல்லலாம் அவருக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு ரத்தன கம்பளம் காத்திருக்கிறது காலத்தால் அழிக்க முடியாத காவியங்களை தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான படைப்பாளி தம்பி மாரி செல்வராஜ் அவருக்கு எனக்கு அடையாளம் காட்டிய தம்பி தனுஷ் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறுகிறேன் வாழ்த்துக்கள் மாரி செல்வராஜ் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல்ல தனுஷ் சார் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா கர்ணன் கூப்பிட்டு கதை சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போதே நான் வந்து பெரிய பெருமாள் பார்க்காம தான் கதையை கேட்டார் கர்ணன் தனுஷ் சார் நீங்கள் கதை சொல்லுங்க நான் அப்புறம் பெரிய பெருமாள் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் ஏன்னா நான் பெரிய பெருமாள் ஞாபகத்தில் அந்த படம் உங்கள் கதையை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் நான் கர்ணன் கதையை சொன்னேன் கதையை சொல்லி முடித்தோடனே நம்ம பண்ணலாம் சார் உடனே நீ தனுஷ் சார்கிட்ட போய் மீட் பண்ணுங்கள் நம்ம அந்த ஆரம்பிச்சிடலாம்னு சொன்னார் சார் பெரிய கம்பெனி மட்டும் போய் பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் தனுஷ் சாரை மீட் பண்ணி கமிட் பண்ணி அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் அவர் பெரிய கம்பால் பார்த்தார் சார் நான் பெரிய கம்பால் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் எந்த நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை எடுங்க சார் உங்கள் படமாகவே இருக்கட்டும் உங்கள் படைப்பாகவே இருக்கட்டும் உங்களோட அந்த அரசியல் உங்களோட அந்த இயக்கம் உங்களோட கேள்விகள் எதுவுமே நீங்கள் எனக்காக விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அது அந்த காத்திரமாகவே வரட்டும் அப்படின்னு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தது தனுஷ் சார் தான் ஏன்னா ஒரு படைப்பாளருக்கு முதல்ல வந்து முக்கியமான தேவை வந்து தன்னோட அரசியலை தன்னோட கேள்விகளை மட்டுப்படுத்தாமல் அதை கேட்கக்கூடிய கதாநாயகர்கள் கிடைக்கணும் அது வந்து எனக்கு தனுஷ் சார் கிடைச்சார் கிட்டத்தட்ட கர்ணனில் கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த எமோஷ்னல் அப்படியே வந்து சேர்வதுக்கு மெயின் ரீசன் அவர் தான் ஏன்னா நிறைய கொரோனா நிறைய சிக்கல் அதை மாற்றிடலாம் இதை மாற்றிடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் நினச்சதை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூடவே இருந்து சப்போர்ட் பண்ணது தனுஷ் சார் தனுஷ் சாருக்கு அப்புறம் அந்த ஊர் மக்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் கர்ணன் படக்குழுவில் வந்து முக்கியமான பங்கு வந்து புளியங்குளம் கிளாக்குளம் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஊரோட மக்கள் தான் ஏன்னா அவ்வளோ உழைப்பு நான் நிச்சயமாக சொன்னது இந்த அவார்ட் நாங்கள் நானும் சரி தானு சாரும் சரி இந்த கர்ணன் படத்துக்காக வாங்கின நாலு அவார்ட்ஸுமே அந்த மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய அவார்ட்ஸ் ஏன்னா ராத்திரி பகலுமாக சேர்ந்து அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் நான் எனக்கு இப்போ யோசித்து பார்த்தா அந்த மேடை ஃபுல்லாக அவங்க தான் நிற்கிற மாதிரி தோணுது எனக்கு ஏன்னா அவ இந்த மேடை அவங்களுக்கான மேடை அவங்களோட அத்தனை பேரையும் நான் அவ்வளோ குடும்பப்படுத்தியிருக்கேன் அவ்வளோ பெயின் ஏற்படுத்தியிருக்கேன் ஏன்னா எல்லாருமே வயசானவங்க பெண்கள் குழந்தைங்கள் எல்லாத்துக்குமே அடி விழுந்துச்சு எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க முகம் பெருசாக தெரியல வெளியே ஆனால் அவங்களோட உழைப்பு இல்லாமல் இது சாத்தியமாக இருக்காது இது அவங்க முக்கியமான இந்த விருது வந்து அவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப நன்றி சேரணும் அப்போ லால் சார் இருக்கார் லால் சார் பற்றி சொல்லணும் லால் சார் வந்து என்னோட செல்லம் இப்போ அவர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கதை சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க என்னை வேக வாழ நினச்சிட்டு இருந்தார் கர்ணன் கதை சொல்ல போனேன் என்னை வெற்றி மாதிரி சாக நினச்சிட்டு கதை கேட்டுட்ருக்கார் நானும் என்னோட கேமராமேன் ஈஸ்வர் சாரும் போயிருந்தோம் ஈஸ்வர் சாருக்கு தாடி இருக்கும் அவனே அவர் நான் கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஈஸ்வர் சாரையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவனே என்னடா அவரையே பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வர் சார்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ வெற்றிமான் சார் தான் நீங்கள் இல்லை நான் டேரக்டர் இல்லை அவர் தான் டேரக்டர் மாகி செல்வராஜ் வெற்றிமான் சார் கிடையாது அப்படின்னு அப்போ கதையை கேட்டு முடிச்சு நான் நடிக்கிறேன்ட்டு வந்துட்டேன் வந்து அவரோட வயசு தெரியும் அவரோட ஏஜ் தெரியும் அவரோட அனுபவம் தெரியும் அவரோட டேரக்டர் ஒரு பெரிய லெஜண்ட் ஆனால் அந்த ஊரில் போட்டு வெயிலில் போட்டு வாட்டி வதக்கி எடுத்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன சொன்னால் நான் வேறு என்னென்னமோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் யோசித்தேன் பட் டான் சார் லால் சார் போகும்போது எல்லாருமே பயந்தாங்க அவர் வந்து சமாளிச்சுட்டு வரா இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வரா அப்படின்ட்டு உண்மையிலே சொல்லணும்னா கர்ணனவில் ஒரு தூண்னு சொல்லலாம் லால் சார் ஏன்னா நான் இழுத்த இழுப்புக்கெலாம் வந்தார் சாப்பிட்டிங்களான்னு கேட்டால் யாராவது போய் கேட்பாங்க சாப்பிட்டிங்களான்னு கேட்டால் ஆ டய டயட்டு சாப்பிட்லையான்னு கேட்பார் இவர் அவர் சாப்பிடணும்னு அவர் தான் என்ன சாப்பிட்றாங்க டெய்லி வதக்கி வதக்கி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்பார் ஏன்னா அவரோட உழைப்பு பெரிய உழைப்பு நிச்சயமாக நான் வந்து கர்ணனுக்கு தான் அவருக்கு அவார்டு கிடைக்கும்னு நினச்சேன் ஓகே இந்த வருஷம் டானாகாரில் வாங்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் வந்து தமிழ் மேடைகளில் தமிழ் விருது மேடைகளில் தமிழ் சினிமா மேடைகளில் நிச்சயம் ஓங்கி ஒழிக்கக்கூடிய குரல் லால்சா குரலாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறமும் இந்த வயசுக்கு அப்புறமும் அவர் கொடுக்குற வேல்யூ இருக்கில்ல ஒரு சினிமாவுக்கோ கதைக்கு கொடுக்குற வேல்யூ இருக்குல்ல அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இப்போ நான் வாழை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் மாமல்லனில் பண்ணியிருக்காரு வாழை பண்ணிகிட்டு இரு
ஏன்னா யாருமே இல்லை எல்லாருமே ரெண்டு படம் வேலை போயிட்டுருக்கலாம் வரல நானே பதவி தான் வந்தேன் அதனால் அந்த என்னுடைய ஒர்க் பண்ண என்னோடய டீம் என்னுடைய கேமராமேன் என்னுடைய எடிட்டர் என்னோடய கலை இயக்குனர் சிறந்த கலை இயக்குனர் அவார்டாக இருக்கார் அவருக்கு அப்புறம் அஸ்டன்ட் டைரக்டர் டீம் அப்புறம் என்னோடய மொத்த டீமுக்கும் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாத்துக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கலாம் தேங்க்யூ அந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்குறப்போ ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நடித்து காமிக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ எங்களுக்காக மஞ்சநத்தி புருஷா அப்படின்னு அவரை கூப்பிட்டு அந்த மைக்கை லால் சார்ட்ட கொடுக்கணும் சார் பேசணும் நீங்கள் கூப்பிடுங்க அவர் பேச ஆரம்பிக்கிட்டோம் அவங்க அம்மா கூப்பிட்டா மட்டும் தான் பேசுவார் அந்த அளவுக்கு நான் கூப்பிட்டாலும் பேச மாட்டேன் சார் அடுத்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக அவங்கள கூட்டணும் வரும் சார் உண்மையிலே அவங்க வந்து அந்த சீனை வந்து அந்த சீன் பண்ணும் போதே என்ற சொன்னார் இந்த படம் வந்து இந்த படத்தில் எவ்வளோ எமோஷ்னல் சீன்லாம் இருக்குது எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லான சீன்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த சீன் பண்ணும்போது என்னை ஹக் பண்ணார் ஒரு ஒரு டேரக்டராக நான் சந்தோஷப்பட்ட இடம் வந்து அவர் நடிச்சிட்டு அந்த சீன் பண்ணும்போது அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க லால் சார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ ப்ளீஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த ஆனந்த் விகடன் அவார்டு இருக்குன்னு இங்கே இருந்து சொன்னால் நான் முதல்ல நினச்சது இந்த கர்ணனுக்கு சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் அவார்டாக இருக்கும் நான் நினச்சது ஆனால் எனக்கு இப்போ ஹோப் இருக்குன்னா தானு சார் நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கிற ஆள் அவர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கு அவர் ஏதாவது சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கு இந்த படத்துக்கு லாலுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைக்கும் அது எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது அது வந்து சேரும் அந்த நம்பிக்கையில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை எனக்கு இந்த இது இது என்ன ஹாப்பி தான் ஏன்னா எனக்கு வில்லன் அவார்டு தான் கொடுத்துருக்கு ஆனால் வில்லன் ஃபீமேல் வில்லன் யாருன்னு கேளு ஃபீமேல் ஐஸ்வர் ராய் தானே போதுமே மனசு நடந்துருச்சு ஹாப்பி வில்லி அவார்டு ஹாப்பி தான் சார் அப்போ ஹாப்பி ஹாப்பி ரொம்ப ஹாப்பி சூப்பர் சார் நான் உங்களுக்கு நேஷ்னல் அவார்டுக்கு பாராட்டுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அதை விட ஹாப்பியான ஒரு மேட்ச் நீங்களே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பல விருதுகள் இதே மாதிரி தொடரணும் நேஷ்னல் அவார்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசை சார் கண்டிப்பாக அதுவும் நடக்கும் சார் பார்த்திபன் சார் இந்த விருதை அளித்த பார்த்திபன் சார் ஏன்னா பரியர் பெருமாள் ரிலீஸ் ஆனப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் பேசினார் எமோஷ்னலாக பேசினார் இப்போ கர்ணன் தொடர்ந்து என்னை கண்காணிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதா ஊக்கப்படுத்துகிற சாக்கையில் அந்த விருது ஆனது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் பார்த்திபன் சார் ஒரு இரு வார்த்தைகள் சார் இந்த நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் மிஸ்டர் மாரி செல்வராஜ் ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கும் ஒரு இயக்குனர்கள் வந்து பேர் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இவர் வந்து எந்த காலகட்டத்துக்கும் பேர் வாங்க போகிற ஒரு இயக்குனராக ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட்டு அப்புறம் ஹியூமன் எமோஷன்ஸை ரொம்ப அழகாக அதே மாதிரி ஒரு சினிமாவுக்குள்ள அரசியலை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறது இது எல்லாம் மாரி செல்வராஜ் அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப கை வந்த ஒரு விஷயம் முதல்ல ரசிக்க ஆரம்பித்தா தான் அவன் வந்து பெரிய கலைஞனாகவே இருக்க முடியும் அதனால் நான் இவங்களுக்கு எல்லாமே மிகப்பெரிய ரசிகர்கள் அதே மாதிரி அவர் தானு சாரை வந்து தூண்னு சொன்னார் நாலு தூணுமே அவராக தான் இருப்பார் ஒரு தூண் இல்லை நாலு தூணுமே அவராக தான் இருப்பார் அந்த பில்டிங்க்கு அந்த மாதிரி கர்ணன் படக்குழு வெற்றி பெற்றதும் அவங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைக்கணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பமும் கூட நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நன்றி மாறி சொல்கிறேன் சார் பெரிய நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ